ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா கிளிம்சஸ் ஆஃப் இந்தியா சாப்டர் செவன் விச் இஸ் இ ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்சி அண்ட் சிஆர்டி இந்த மொத்தம் த்ரீ டாபிக்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கான அ பேக்கர் ஃப்ரம் கோவா பை லூஸ் யுவர் ராட்ரு கேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ரெண்டு டாபிக்ஸ் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படி அப்லோட் பண்ணோம்னா அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் பேக்கர் ஃப்ரம் கோவா பேக்கர் அப்படின்னா வந்து குக்கிங்கோட ரிலேட் ஆகக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கோவாவில் இருக்கக்கூடிய பேக்கரை பற்றி தான் பேச போகிறாங்க எஸ்பெஷலாக இந்த சாப்டரில் வந்து யாரை வந்து மெயின் ரிசம்பிளன்ஸாக கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரெடிஷ்னல் கான் வில்லேஜ் பேக்கர் ஸோ இந்த பேக்கருக்கு வந்து இப்போ அந்த இடத்துல இன்னமும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து இங்கே முன்வைக்கிறாங்க நம்மளுடைய எல்டர்ஸ் கிட்டலாம் போய் உங்களுக்கு போர்ச்சுகீஸ் நம்மளை ரூல் பண்ணப்போ அவங்கள பற்றி என்ன தெரியும் போர்ச்சுகீஸை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றின நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்களா அது எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா குட் ஓல்டு போர்ச்சுகீஸ் டேஸ் ஸோ ஏன் குட் ஓல்டு போர்ச்சுகீஸ் டேஸ் அப்படின்னா பழங்காலத்தில் இருந்துச்சு அது நல்லதாக இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லோவ்ஸ் ஆஃப் பிரெட் ஸோ பிரெட் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருந்துச்சு இந்த பிரெட்டை வந்து சாப்பிட்றவங்க வந்து போக போக கம்மியாகிட்டு போயிருந்தாலும் அந்த பிரெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க வந்து இன்னும் அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் அங்கே இருக்குது அப்படின்றத முன்வைக்கிறாங்க இன்னொரு பிரெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு மிக்சர்ஸ் மவுல்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதை பேக் பண்ணுறவங்கன்னு நிறைய ப்ராசஸும் இருக்குது அந்த தனித்தனி ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு பர்சன்ஸும் வந்து இருக்காங்க அந்த காலத்தில் வந்து பிரெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில அடுப்புக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம அடுப்பு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் ஒரு ஸ்டவ் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்னன்ஸ்லாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஃபயர் அவங்க அதன் மூலியமாக கொண்டு வந்த ஃபயரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பிரெட்டுக்கு டேஸ்ட்டும் தனி அந்த பிரெட்டும் வந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்குது அந்த யூஸ் பண்ண ஃபர்னஸஸும் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பேக்கர்ஸ் வந்து பிரெட் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வீடு வீடாக எடுத்துகிட்டு வந்து விற்பாங்களாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கும் போது சின்ன குழந்தைங்களாம் வந்து ரொம்ப ஆவலாக உட்காந்து அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம் அந்த பேக்கர்ஸ் கிட்டே ஒரு பேம்பு இருக்கும் அந்த பேம்போட ட்ரெடிஷ்னல் அந்த ட்ரெடிஷன் பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த பேம்போட சவுண்ட்ஸை வச்சு வந்து பேக்கர் வந்துட்டாரு பிரெட் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத சின்ன குழந்தைங்க கூட கிளியராக கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் அவ்வளோ பாப்புலராக இருந்துச்சாம் மேபி அந்த பிரெட்டை வந்து அப்போ செஞ்ச பேக்கர் அதாவது அப்பா வந்து உயிரோடு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவோடைய செயல் அப்பாவோடைய ப்ரொஃபஷனை பையன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு இன்ன வரைக்கும் அந்த சீரீஸ் வந்து ஒரு சீரீஸ் மாதிரி போய்கிட்டே தான் இருக்குது இன்ன வரைக்கும் வந்து பேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் பேக்கர்ஸ் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அப்படியே இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய பேக்கர்ஸை கோவாவில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பாடர் பிஏடிஆர் பாடர் அப்படின்ற வேர்டை மென்ஷன் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ரைட்டர் வந்து சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் பற்றி சொல்கிறாரு இவர் கோவாவில் சின்ன குழந்தைய இருந்தப்போ பேக்கர்ஸ் வந்து என்னவாக இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்களாம் கம்பேனியனாக இருந்தாங்களாம் ஒரு நல்ல கைடாகவும் இருந்தாங்க அண்ட் ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு தடவை அந்த வீட்டு பக்கம் வந்து போவாங்களாம் ஒன்று எப்போ அப்படின்னு பார்த்தா மார்னிங் இவங்க பொருளை வந்து விற்க போகும்போது அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணி போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அந்த பெரிய பேஸ்கெட்டே எம்டியாக திருப்பி வரும்போதும் அந்த பக்கம் வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படி வரும்போது அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பேம்பு வந்து ஒரு ஜிக்லிங் சவுண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுமா அந்த சவுண்டை கேட்ட உடனே வந்து இவர் ஏஞ்சி உட்காந்துருவாராம் இவர் மட்டும் இல்லை எல்லா குழந்தைங்களும் ஏஞ்சி உட்காந்துருவாங்களாம் உடனே ஓடி போய் அந்த பேக்கர் கிட்ட போய் பேசுறது அவர் கிரீட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் எதுக்கு எது ஒரு பொருளை விற்க போகிறவங்களை போய் இவங்க மீட் பண்ணணும் விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த லோஃப் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு தான் ஒன்று லோஃப்ஸ் ஆஃப் பிரெட் அப்படின்னோடனே நம்ம எல்லாேருக்கும் தோணும் வீட்லேயே வாங்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு இவங்க அங்கே போகணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து இந்த குட்டி பசங்க வந்து எதுக்காக அங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பிரெட்டுக்காக கிடையாது இன்ஸ்டட் பிரெட் பேங்கிள்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பிரெட் பேங்கிள்ஸை வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம் பிரெட் எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு யார் வாங்கிட்டு வந்துடுவா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க பேஸ்கின் பேஸ்டின் ஸோ பேஸ்கின் இ
இந்த பிரெட்டை வந்து இந்த ஸ்மெல் வரும் இந்த குட்டி பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா அதாவது இந்த ரைட்டர் வந்து சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ இவர் கூட இருந்தவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தள்ளி விட்டுட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சண்டையே போட்டுட்டு அந்த பிரெட் எல்லாம் பார்க்குறதுக்காக போவாங்களாம் ஆனால் அந்த பேக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பிரெட் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சர்வன்ட்க்கு டெலிவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அமௌண்ட் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் இருந்தாலும் அந்த குட்டி பசங்க வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களாம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் பெஞ்ச் மேலே அது மேலே நின்று அந்த பேஸ்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்ப்பாங்களாம் அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப டிப்பிகல்ட்டாக இருக்குமா அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸை ஸ்மெல் பண்ணும் போதே அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக வந்து அந்த லோஃபை பற்றி தான் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்க அளவு இருக்குமா எப்பயுமே லோப்ஸ் எல்லாமே வந்து பெரியவங்களுக்காகவும் அந்த லோப்ஸால் செய்யப்படுற பேங்கிள்ஸை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்காகவும் வந்து கொடுப்பாங்களாம் அப்படி பிரெட்டை பார்த்துட்டா நமக்கு ப்ரஷ் பண்ணணும் நம்ம மவுத்தோடு வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் தோணாதான் அதுவும் கேட்குறாரு ஏன் நமக்கு தோணணும் இவ்வளோ ஒரு டேஸ்டான ஒரு ப்ரெட்டை பார்க்கும் போது எப்படி நமக்கு தோணும் போய் ஒரு மேங்கோ லீவ் அவங்க வந்து மேங்கோ லீவில் தான் அப்போ ப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு மேங்கோ லீவை பறித்து அதை ப்ரெஷ் பண்ணி எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கை போடணும் டைகர் எல்லாம் வந்து என்ன ப்ரெஷ் பண்ணிட்டா இருக்குது ஒரு ஹாட் டீ குடித்தா நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி விட்டுரும்ல அப்படின்றதையும் இங்கே முன்னிக்கிறாரு அதாவது இதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை பட் அவருடைய குழந்தை பருவம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாரு அப்போ இவருடைய சைல்டுஹுட் டைமில் வந்து மேரேஜ் கிஃப்டெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரெட் இல்லாமல் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு மீனிங்லெஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த மேரேஜ் கிஃப்ட்ஸாக கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெட்டுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா பால் பிஓஎல் பால் ஸோ பால் அப்படின்ற விதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சரி பார்ட்டியில் ஒரு ஃபீஸ்ட் அப்படின்னாலும் இந்த ப்ரெட் இல்லைனா அந்த இடத்துல ஒரு உற்சாகமே இல்லாத மாதிரி இருக்குமா ஒரு வில்லேஜ்க்கு ஒரு பேக்கர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு வந்து வார்த்தைகள் இல்லாமல் இருக்கான் சரி எப்படியெல்லாம் இந்த ப்ரெட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறாங்க ஒரு வீட்டில் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த பொண்ணுடைய அம்மா வந்து என்ன பண்ணணுமா சாண்ட்விச் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுமா ஒரு கிறிஸ்மஸ் டைம் வருது இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வருது அப்படின்னா கேக்கு அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து சாண்ட்விச் இது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால வில்லேஜ்னு ஒன்று இருந்தால் அந்த வில்லேஜில் கண்டிப்பாக பேக்கர் இருக்கணும் ஸோ பேக்கர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க காஸ்டியூமை பற்றி பேசுகிறாங்க பேக்கராக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சு கொடுத்து அந்த ப்ரெட்டை விற்க வர பிரெட் செல்லராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெக்யூலரான ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குது அந்த ட்ரெஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கபாய் கேஏ பிஏஐ கபாய் இட் வாஸ் அ சிங்கிள் பீஸ் லாங் ஃப்ராக் ரீச்சிங் டவுன் டு தி நீஸ் ஸோ நீஸ் வரைக்கும் இருக்கா மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பீஸில் எந்த ஒரு கட் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஒரு நீட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ராக் பேட்டர்னில் இருக்குது இந்த ரைட்டர் வந்து சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ அவர் பார்த்த பேக்கர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒரு ஷர்ட் போட்டிருக்காங்க ஒரு ட்ரௌசர்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த ட்ரௌசர்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வெர் ஷார்ட்டர் தென் ஃபுல் லென்த் ஒன்ஸ் அண்ட் லாங்கர் தென் ஹாஃப் பேண்ட்ஸ் ஹாஃப் பேண்ட்க்கும் கொஞ்சம் பெருசாக ஃபுல் பேண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது இன்றைக்கும் இந்த மாதிரி யாராவது ட்ரெஸ் பண்ணாங்களா அவங்க பேடர் அப்படின்ற வேர்டை சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா பேடர் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து பேக்கரை தான் ரெஃபர் பண்ணுது இப்போது பேக்கருடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி அவர் எப்படி காசு வாங்குவார் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க பேக்கர் யூஸ்வலாகவே என்ன பண்ணுவாரா அந்த மந்த்தோட எண்டில் தான் வந்து அவரோட எல்லா பில்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணுவார் இப்படி மந்த்லி மந்த்லி அவங்க வாங்குகிற காசு எவ்வளோ வாங்குகிறாங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு வாலில் பென்சில் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி அதாவது மார்க் பண்ணி வைப்பாராம் அந்த காலத்தில் வந்து பேக்கிங் அப்படின்றத வந்து ரொம்பவே ப்ராஃபிட்டபுளான ரொம்ப வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு லாஸே இல்லாத ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருந்துச்சான் எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பேக்கராக இருந்தாலும் சரி பேக்கரோட குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி பசியினால் வந்து வாடினதே கிடையாதான் ஏன் அவங்க ஃபேமிலி சர்வெண்ட்ஸ் கூட வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ப்ராஸ்பரஸாக தான் இருப்பாங்களாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபிசிக் அவங்களோட அப்பியரன்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ப்ளம் ஃபிசிக்காக இருக்காங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாவேஷனோ இல்லை ஒரு சேட்னஸோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டோ டிப்ரெஷனோ வந்து இருந்திருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் கூட ஜாக் ஃப்ரூட